Bwana wetu asifiwe sana na wasalimu wote katika asubuhi ya leo. Leo ni Jumatano na nimekuleta katika kipindi kingine ambao ni ya mtadao na siku ya leo nataka kuongea na wewe ukiwa nyumbani mahali popote ulipo kwa sababu tunaelewa mambo haya ya lockdown na curfew sababu simewekwa na tunaona ya kwamba saa hii watu hawawezi kuingia kwa ibada lakini bado ibada inaweza kuja mahali ulipo na siku ya leo we unao nitasama we unao nisikia katika Facebook katika YouTube uh, Mungu atakubariki sana majina yangu naitwa Bishop Delito kutoka World Restoration Center hapa Ogatalogai ya uh, Mungu ameniita kwa sababu ya urejesho na siku ya leo nataka tuogee ujube unaosema kupanuliwa mipaka nataka siku ya leo katikati ya challenge ambao inaonekana kama mipaka yetu imefinywa mipaka yetu imefungwa siku ya leo nataka tuongee mambo ya kupanuliwa mipaka na kuna mtu mmoja katika first chronicles uh, mambo ya nyakati wa kwanza ine mstari wa tisa mpaka kumi first chronicles chapter 4 verse 9 and verse 10 inasema ya kwamba Jabez was more honorable than his brothers but his mother named him Jebe saying because i give birth to him in pain jebes cried out to the god of israel saying oh that you would indeed bless me and enlarge my border property and that your heart will be with me and you would keep me from evil so that it does not hurt me and god granted his request nataka tuombe alafu tusikie neno kwa kifupi na Mungu atakubariki. Baba ninaombea anayenitasama, anayenisikiliza, Mungu kawese kumfanikisha. Tunaposikia mambo ya kupanuka kwa mipaka, kupanuliwa mipaka, Mungu kawese kumfanikisha na kumbariki. Kwa jina la Yesu tumeomba na kuamini. Nataka kuogea mambo ya mtu alikuwa anaitwa Jebes. Maana Jebesi ukisoma hii neno tumesoma First Chronicles chapter 4 verse 9 and 10 ni maandiko ambayo inajulikana sana. Na Jebes alikuwa mtu aliyeitwa jina Bijebes kama vile tumesoma na mama yake kwa sababu alisaliwa katika uchungu mwingi. Na Jebes akawa ai jina lake Jebes ni kwa sababu ya kuzaliwa kwa shida ni kwa sababu alisaliwa wakati wa matatizo na ninaona wakati wa corona ni kama ule jebesi alisaliwa wakati kuko corona jebesi alisaliwa wakati wa shida na ninaona hii shida ya wakati huu abo inagusa uchumi inagusa mhadhi afya inagusa jamii jebesi ni kama alisaliwa wakati kama huu na maandiko inasema ya kwamba jebesi alipokuwa na akaweza kumashua alifika mahali jebesi akaomba akaenda bere sa bwana akamwambia mugu ni bariki hiyo ilikuwa obi la kwanza Mungu ni ubariki na unibariki kweli kweli unibariki na baraka za kweli na hivyo ndio siku ya leo ningetaka kutia moyo ni kuambia katikati ya challenge tusichoke kumuita Mungu tusichoke kumuliria Mungu tumwambie Mungu atubariki maana wakati huu ni Mungu ana uwezo wa kutubariki. Ni Mungu ako na uwezo wa kutupanulia mipaka. Kwa sababu kiangalia Jebesi alisaliwa na shida. Alisaliwa wakati mungumu. Aliitwa jina Jebesi kwa maana maisha yake ilikuwa na shida. Lakini neno la Bwana linasema alifika mahali akaomba, Mungu ni bariki na baraka za ukweli. Na hiyo ilikuwa obi la kwanza. Obi la pili, Jebesi akamwambia Bwana, "Ninaomba unipanulie mipaka paka unipatie mali unifungulie milango wapendwa siku ya leo nataka kuambia katikati ya sile challenge tunapitia sio wakati wa kukubuka wewe unaitwa jebesi sio wakati wa kulia uko na shida sio wakati wa kuona kama umefika mwisho agalia obi la jebesi aliitwa jebesi maana amesaliwa na shida amelelewa na shida lakini tunamuona jebesi amefika mahali ye mwenyewe amejipeleka bere sa bwana amemwambia mungu ni bariki 
na baraka za ukweli na Mungu nipanulie mipaka na siku ya leo nimekuja kukutia moyo nikwambie katikati ya shida huyu Mungu anaweza kukupanulia mipaka huyu Mungu anaweza kukubariki na baraka za ukweli na ni kweli Mungu anaweza kukupanulia mipaka sio wakati wa kunyamasa sio wakati wa kuogea mambo ya kushidwa sio wakati wa kuulia ukiona kama shida itadumu milele hii shida haitadumu milele tumeona huyu Mungu anafanya kunyeshe hii mfua inanyesha ni Mungu anafanya kunyeshe anaashiria baraka na hivyo hivyo katika boma yako tukimuliria huyu Mungu ako na uwezo wa kutubariki na baraka za ukweli ako na uwezo wa kutupanulia mipaka ningetaka uwe na mawazo ya kupanuka kwa biashara ya kupanuka kwa, kwa maisha yako usione umefinywa usione lockdown usione kavu ufikirie umefika mwisho usione kama hutawahi endelea usione kama biashara imekuva watoto wako hawataendelea hawatasoma jamii haitasimama usiangalie na macho ya kushidwa ningetaka uinue macho uone Mungu akikutetea uone Mungu akikupanulia mipaka Mungu anapokupanulia mipaka na wewe lazima uchukue hatua. Naona jebesi hakukaa chini. Aanze kuna reti kusema jina lake anaitwa jebesi. Hakukaa chini. Aanze kusema ako na shida. Hakukaa chini. Aanze kusema ako na shida. Ataishi na shida. Jina lake ni la shida. Lakini jebesi mwenyewe aliinuka na akaenda kwa nyumba akaenda mahali kuomba na akaambia Mungu nibariki na baraka za ukweli. Mungu nipanulie mipaka. Na siku ya leo nimekuja kukutia moyo usikae chini na kulia pale usikae chini na kukumbuka zile shida unapitia usikae chini na kulalamika inuka kama jebesi wende bere sa bwana umwambie bwana nibariki na baraka za ukweli abia bwana nipanulie mipaka huyu Mungu ako na uwezo wa kujibu maombi maana maandiko inasema ya kwamba akamwambia bwana nipanulie mipaka siku ya leo Leo, panua ma- mawaso yako unaweza kufanya kazi unaweza kuhubiri jiri unaweza kuendelea wokovu wako utaendelea hausione kama umefika mwisho usione kama umemaliswa na corona corona haijakumalisa imefanya mambo yede pole pole lakini haijamalisa mambo yako unainuka tena oba kama jebesi umwambie bwana nipanulie mipaka wacha biashara ipanuke wacha familia iendelee kubariki kwa na ipanuliwe maana jebesi aliomba abarikiwe na baraka za ukweli jambo la tatu jebesi akamuomba bwana akamwambia mkono wako ukae juu ya maisha yangu na hivyo ni ombi lingine uambie Mungu asikuache uambie Mungu atebee na wewe wakati wa corona usitebee na uoga usitebee na kushanganyikiwa usitebee na maneno ya watu usitebee ile unasikia katika news We utebee na Mungu maana Jebesi alimwambia Bwana mkono wako ukae juu ya maisha yangu na siku ya leo nataka kutia moyo nikwambie Mungu atatebea na wewe hata kuashiria hata kuasha umalisike kuna watu wata wamegojeka corona na Mungu amewaponya kuna wamegojeka magojo zingine na wamepona hata siku ya leo Mungu atakutetea Mungu atakuponya Mungu atakuinua Jebesi akaomba obi lingine akamwambia Mungu obi la ine niondolee uchungu niondolee magonjwa hii sio wakati wa kunyamasa ni wakati wa kumuliria Bwana atuondolee maofu atuondolee magonjwa atuondolee ma ajari atuondolee hasara katika maisha yetu hii sio wakati wa kunyamasa Laviki yangu watu wengi sasa hivi wamenyamasa wamepigwa na bubuazi wamefikwa fika mahali hawaoni bere hawaoni nyuma wanaona gisa wengine wanashidwa watafanya namna gani abia bwana akuondolee mauchungu akuondolee madeni akuondolee shida akuondolee oppression 
ako na uwezo wa kukuondolea na jebesi alimuita Bwana akamwambia ni panulie mipaka siku ya leo nimekuja kutia moyo ni kwambie leo Mungu ana uwezo wa kukupanulia mipaka ni kwambie leo Mungu ako na uwezo wa kukufungulia milango ako na uwezo wa kukuinua ako na uwezo wa kukuokoa yeye ndiye ana uwezo wa kukuokoa wacha kubariki na baraka za ukweli wokofu wa ukweli wewe we usichanganyikiwe we usi changanyikiwe lakini Mungu anataka kutebea na wewe watu saa hii ukisikiliza ni mambo magumu jebesi wakati ule alikuwa yeye ameitwa jebesi maana alisaliwa wakati wa shida na alisaliwa na shida mama yake akamwambia wewe utaitwa jebesi maana wewe ni mtu wa shida umesaliwa na shida utaishi na shida lakini jebesi akafika mahali akasema inavyo sinavyo mimi sitaendelea na hii shida akainuka jebesi akaenda bere sa bwana akamwambia bwana nibariki na baraka sa ukweli bwana nipanulie mipaka bwana mkono wako ukae juu ya maisha yangu bwana niondolee mauchungu na mungu akajibu maombi ya jebesi siku ya leo nataka kutia moyo hata we mgonjwa umelala mahali unashindwa na kutebea wengine ni wagonjwa pengine umeumia huwezi kuendelea pengine uko kwa prison huwezi kutoka lakini siku ya leo nataka kuambia inuka kama jebesi uombe obi la mungu kukuinua mungu atakubariki na baraka za ukweli mungu ako na uwezo wa kukukoboa katika ile shida ambao uko ndani yake mungu ako na uwezo wa kukungoa katika oppression ambao uko ndani yake wacha mungu akupanulie mipaka yeye ako na uwezo wa kukupanulia mipaka katika ijiri utapanuliwa mipaka katika wokovu katika huduma katika maisha yako atakupanulia mipaka na siku ya leo nataka kutia moyo ni kwambia ya kwamba ni Mungu ako na baraka za ukweli. Huyu Mungu anafanya kunyeshe. Huyu Mungu amefanya kuwe na amani. Watu wametarajia mabaya, lakini huyu Mungu ana uwezo wa kubadilisha mabaya. Watu walimuona jebesi na wakaona jebesi ni kama ataishi na shida, lakini jebesi Mungu alimkumbuka na akampanulia mipaka. Na siku ya leo nimekuja kukutia moyo ni kwambia ile mipaka imefungwa. Mungu wa fugurie biashara imefungwa Mungu aifungue tena jamii imefugika Mungu aibariki tena na ile kitu ilikuwa imekufa itafufuka tena hiyo jina umeitwa mabekino unaitwa mtu wa madeni pekino unaitwa mtu wa kushidwa pekino unaitwa failure pekino unaitwa mtu ambaye atakufa mgonjwa watu wanakuita mgonjwa hawakuiti jina lako lakini siku ya leo Mungu atakushidania Mungu atakupigania na siku ya leo kuna mipaka inapanuliwa kuna baraka zinakuja kwako kuna uchungu unaodorewa kuna mguvu za Mungu zitakuwa juu yako na utatebea hii dunia wakati usione shida usione kifo usione kushidwa usione kuremewa usione kufinywa uone ukienda juu uone ukipanuka uone ukiinuka na Mungu atakupatia tumaini tena hizi wakati wa kunyamasa inuka na uombe hata kama utaomba dakika tatu hiyo dakika tatu itakusaidia hata kama utaenda kuomba dakika moja dakika moja itakuokoa hata kama utasoma neno moja hiyo neno moja la bibiria itakuokoa nimekuja kutabiria leo ni kwambia usisikilize ile mambo magumu unasikia usisikilize ile habari baya unasikia kuna habari jema inayotoka kwa neno la Bwana ya kwamba Mungu alisikia obi la jebesi na akampanulia mipaka na leo Mungu atasikia obi lako ita mipaka itapanuliwa mirago itafunguka utapelekwa tu another level usione kushidwa usione kufela usione kushaganyikiwa there is a great hope na ningetaka kutia moyo nikwambie 
na nikienda kumalizia ni kuelezea kwamba hii corona haijakuja kukumaliza hii corona haijakuja kukuweka shini ona ukipanuka ona ukiinuka ona ukifunguliwa milango ona hii corona haijazuia Mungu atubariki na mfua hii corona haijazuia mambo ya dele watoto wanaendelea kufanya mitihani usivujike moyo there is a blessing that is coming wakati wote unaona giza kuna nuru inakuja jebesi aliitwa jebesi kwa sababu ya shida lakini hakuseto kwa shida alienda kamuliria bwana na Mungu akasikia maombi yake na siku ya leo nimekuja kutia moyo nikwambie lilia Mungu na atasikia maombi yako lilia Mungu we unao nitasama usifujike moyo usijali vile watu wamesema usijali vile mwili wako umekupeleka wengine ni wagonjwa lakini ningetaka kutia moyo lilia Mungu ana uwezo wa kukuinua na siku ya leo tasama mu Yesu Kristo tumetoka wikendi ya Easta wakati Yesu alikufa na akafufuka na ningetaka kutia moyo ni kwambie kuna Mungu aliye hai Mungu wetu hayuko kaburini Mungu wetu hasio ako na masikio anasikia ako na macho anaona ameona mateso yetu anaona yale tunapitia Mungu God is together with us usifujike moyo simama imara te Mungu anakutetea weji uganishe na Mungu usifunge mdomo usikubali kufugwa mdomo maana shetani agetaka ushindwe na maombi shetani agetaka unyamase shetani agetaka ulalamike uone kama Mungu ametuasha lakini siku ya leo nakwambia wewe unao nitasama Yesu hajatuacha God is walking together with us huyu Mungu amefanya kunyeshe last year kulikuwa na mfua last year batuani kulikuwa na mfua this year kuna mfua kuna shakura our god is concerned na natakwambia siku ya leo hii story ya corona itaisha wacha tuendelee kuomba wacha tuendelee kutetea jamii zetu tuobe watoto tuobe taifa wacha kulalamika tuobe makanisa tuobe jamii tuendelee kutetea bwana na watu wa Mungu na Mungu atatutetea ningetaka kutia moyo nikwambie usifujike moyo jebesi alichaliwa na shida lakini hakuishi na shida Unaweza kusaliwa na shida, but utamalizia na shida. Saa hii unaweza kuonekana kama uko shini lakini unainuka tena. There is a great hope for you. Na nikataa utia moyo, nikwambie siku ya leo ya kwamba mipaka inapanuka. Hata kile umepotesa, Mungu atakurejeshea. Kile yote umepotesa, there is a hope of restoration na Mungu atakurejeshea. Usifujike moyo. Keep on moving. Keep on praying. Keep on calling upon the Lord na Mungu anajibu maombi yako. Nataka kukuombea siku ya leo niombe na wewe pengine hujaokoka Yesu akuokoe na nikuombe Mungu akuponye aponye jamii yako katika jina la Yesu. Nataka tuombe na wewe ili upokee wokofu. Nikataka ufufuge macho mahali ulipo, mahali ulipo, whether uko hospitalini, unatebea, uko mahali popote. Nataka tuombe na wewe ili Yesu akuokoe, akupanulie mipaka, utoke katika area of limitation, uende katika upana wa mambo ya Mungu na Mungu atakutendea mema. Nataka tuombe na wewe sema Bwana Yesu Nimekuja bere zako nimetubu dhabi zangu niokoe siku ya leo andika jina langu kwa kitabu cha uzima wa milele na kuanzia leo Yesu nitakutumikia Father I declare a blessing kwa huyu mwanae nitasama na kunisikiliza Mwana umuokoe umpanulie mipaka amepitia shida nyingi lakini siku ya leo mtetee muokoe muponye katika jina la Yesu ninaomba na kuamini amina nataka kuombea wewe biashara imeenda chini jamii imekuwa na challenge He, afya yako iko na shida uko na shida pale na pale pengine wewe ndio unaitwa jebesi leo lakini nataka kuambia bwana vile alibariki jebesi akubariki vile alimpanulia mipaka akupanulie vile alisema mkono wake ukae juu wako ukae juu yake Mungu na ukateda na ukamuondolea mauchungu itakuwa hivyo. Wacha nikuombea mahali ulipo katika jina la Yesu. Baba ninaombea ule anayenitasama na anayenisikiliza 
Bwana ukaweza kumpanulia mipaka, umuodolee uchungu wote, mkono wako ukae juu yake, na umbariki na baraka za ukweli. Ninaomba Bwana ule ambao ni mgonjwa apokee afya, ule ambaye amepoteza biashara, biashara ifufuke tena, kasi ifufuke tena. Ule ambaye anapitia uchungu wa magonjwa na madeni na kushaganyikiwa, muodoe katika hiyo uchungu. Na ninaashiria uponyaji, ninaashiria mipaka ipanu Okay. amani iwe kwake kwa jina la Yesu ninatagasa wakati wa kipindi ya corona hata kosa chakula hata kosa mavazi watoto watakura jamii itaendelea hakuna doa itasabaratika na utawabariki na ni kwa jina la Yesu nimeomba na kuamini may god bless you tuko hapa world restoration center ogata longai na mungu akubariki na kutende mema na mungu aendelee kukuinua May God bless you. Shalom, shalom. God bless you.